ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நாட்டுக்கோழி வறுவல் இது ஒரு மாதிரி கிராமிய ஸ்டைலில் அரைச்சி கையில் அரைச்சி செய்ய போகிறது கையில் இல்லைனாலும் மிக்சியில் அரைக்கலாம் ஆனால் நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் எதுவுமே வந்து ராவாக வெளியிலேருந்து வாங்கி நம்ம பண்ணுறது கிடையாது இதுக்கு தேவையான பொருள்னு பார்த்திங்கனாக்கா நான் இங்கே ஒரு கிலோ நாட்டுக்கோழி வாங்கியிருக்கேன் அது நல்லா தோலெல்லாம் உரித்து அதை சின்ன பீஸஸாக கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி அதில் மஞ்சத்தூள் போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் ஏன் மஞ்சத்தூள்னால் மஞ்சத்தூள் வந்து ரொம்ப நல்லது ஆன்டி பயோட்டிக் அது அது நாட்டுக்கோயில் வர அந்த என்ன தான் நீங்கள் சிக்கன்லாம் கழுவுனீங்கன்னா கூட அதில் ஒரு ஸ்மெல் வரும் ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் மஞ்சத்தூள் போட்டு ஊற வச்சிங்கன்னா அந்த ஸ்மெல் எல்லாம் போகும் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ குட் ஸோ குக்கிங்க்கும் நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சு தனியாக வைக்கணும் நாட்டுக்கோழிக்கு வந்து வேக வேண்டிய டைம் வந்து பாய்லர் கோழியை விட கொஞ்சம் நேரம் அதிகமாக இருக்கும் இதை குக்கரில் போட்டு தான் நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் நம்ம கழுவி தனியாக அதை வச்சுருக்கோம் ஸோ இதுக்கான மசாலா நம்ம அரைக்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டை லவங்கம் ஒரு ரெண்டு பட்டை எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு லவங்கம் துண்டு எடுத்துக்கோங்க ஒரே ஒரு ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க பட்டை லவங்கம் சோம்பு சோம்பு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்துக்கோங்க கார்லிக் பூண்டு வந்து கையில் உரிச்சிக்கோங்க உரிச்சது வந்து ஒரு இருபது பல் இல்லை பத்து பல் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான இது பூண்டு நிறைய போட போட உடம்புக்கு நல்லது கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம்லாம் இதுவாகும் ஸோ பூண்டு நிறைய சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வேணுன்றவங்க போட்டுக்கலாம் ஆனால் அதை விட நம்ம பூண்டை நம்ம அரைக்கும் போது இஞ்சியை தனியாக அரைக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களே பண்ணும்போது அது இன்னும் ஒரு சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கும் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி அலசி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து அரைக்கும் போது யூஸ் பண்ணணும் கார்னிஷ் பண்ணும்போது கடைசியாக நம்ம கொத்தமல்லியும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இப்போதைக்கு கொஞ்சமாக அரைக்கிறதுக்கான கொத்தமல்லி பூ இஞ்சி வந்து ஒரு ரெண்டு துண்டு எடுத்துக்கோங்க அதோடய தோலெல்லாம் உரிச்சிடுங்க தோலோடு போடாதீங்க தோல் உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது தோலை உரிச்சுட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு துண்டு சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயமும் யூஸ் பண்ணலாம் பெரிய வெங்காயம் வந்து நம்ம வதக்கும் போது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அரைக்கும் போது சின்ன வெங்காயம் போடலாம் ஏன்னா சின்ன வெங்காயம் எப்படியாவது நம்ம யூஸ் பண்ணி ஆகணும் யூஸ் பண்ணால் டெய்லி நம்ம ச சமையலில் சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ண பண்ண நமக்கு உடம்புக்கு நல்லது சத்து விட்டமின்ஸ் நிறைய இருக்குது அதில் மினரல்ஸ் நிறைய இருக்குது முடி நல்லா வளரும் கண் பார்வை நல்லா இருக்கும் ஸோ அதனால் சின்ன வெங்காயம் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் எடுத்துக்கிறது நல்லது மிளகு மிளகு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகு எடுத்துக்கோங்க அந்த ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகும் இதோடு எல்லாம் போட்டு நம்ம வத் வறுத்து நம்ம அரைக்க போகிறோம் மிளகு வந்து ரொம்ப நல்லது பச்சை மிளகா யூஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க எந்த ஒரு சமையலையும் பச்சை மிளகாவை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு மிளகு மிளகாய் தூள் யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம மசாலாவோட இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம கோழி வறுக்கிறதுக்கான என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னால் வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து நீங்கள் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் எடுக்கலாம் உங்களுக்கு தொக்கு ஜாஸ்தி தேவைப்படுதுன்னா ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயமை கழுவி அரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பொடியாக ரெண்டு தக்காளி நல்லா பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கருவேப்பிலை ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலை கழுவி வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்து மசாலா அப்படின்னா வீட்லேயே நம்ம வச்சுருப்போம் இல்லையா மிளகாத்தூள் அந்த மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ம மிளகாத்தூள் கொஞ்சோண்டு ஸ்ப்ரிக்கல் பண்ணுறதுக்காக நம்ம மஞ்சத்தூளும் தேவையான அளவு உப்பு உப்பு வந்து கம்மியாகவே நீங்கள் முதல்ல போட்டால் கூட புதுசாக சமைக்கிறவங்க கம்மியாக முழு முதல்ல போட்டுக்கோங்க அப்படி பத்தலைன்னா நடுவில் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுனா அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ இதுதான் வந்து வதக்கி நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணுறதுக்கான பொருட்கள் இப்போ நம்ம வச்சுருக்க மசாலாவெல்லாம் இப்போ நம்ம அரைக்க போகிறோம் ஸோ ஒரு சின்ன கடாயில் எடுத்தோடனே பெரிய கடாய் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ ஒரு சின்ன கடாயில் நம்ம தேவையான பொருட்களை நம்ம அரைச்சிக்கணும் ஸோ அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றணும் நல்லெண்ணெய் ஊற்றுங்க நல்லெண்ணெய் தான் நல்லது ரொம்ப நிறைய வேணால் ரொம்ப ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றினா போதும் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம பட்டலை உங்கள் ஏலக்காய் உள்ளே போட்டிருக்கோம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக வச்சிங்கன்னா தீஞ்சிடும் இப்போ சோம்பை போட்டுடுங்க இப்போ நம்ம கடாயில் வறுத்த எல்லாமே இப்போ நான் மிக்சியில் கொட்டியிருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை ஃபுல்லாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போவே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் வரும் ஸோ நல்லா மெழுங்க அழைக்கணும் இது இப்போ மெழுகாக அரைச்சிட்டோம் அரைச்சதை நான் இங்கே சைடில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே இங்கே குக்கர் போட்டிருக்கேன் ஏ
வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் டைம் எடுத்துக்கோங்க நல்லா வதங்கினா தான் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா கிடைக்கும் ஒரு பொன்னிறமாக ஆகும் அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ வதங்கியிருக்கு நல்லா இப்போ நம்ம கருவேப்பிள்ளையும் தக்காளியும் போட்டுடலாம் கருவேப்பிள்ளைய வச்சு ஒரு வெங்காயம் தக்காளி எப்போவுமே ஒன்றா வதக்காதீங்க இப்போ தக்காளியோடு சேர்த்து நல்லா வதங்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கியிருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் கழுவி வச்ச சிக்கன் நாட்டுக்கோழி மஞ்சத்தூளோடு இருக்கட்டும் இது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஊறி இருக்கு இதை தண்ணி இருத்து போடுங்க மோர் ஓவர் வறுக்கும் போது தண்ணியும் ஆட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா வெங்காயத்துலேருந்தும் தண்ணி வரும் உங்களுக்கு நல்லா கலரி விடுங்க அடியில் அந்த வெங்காயம் தக்காளி இந்த கோழி எல்லாமே ஒன்றா அப்படியே மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலருங்க இப்போ நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சத்தூள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கோங்க சும்மா ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி மஞ்சத்தூளில் தான் இருக்குது நிறைய வேணாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை இதில் போட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு வதக்கு வதக்குனா போதும் சிக்கனு ஏன்னா நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் இது நாட்டுக்கோழின்றதுனால தான் வேக வைக்க போகிறோம் ப்ராய்லர் கோழிக்கெலாம் வேக வைக்க வேணாம் அது டக்குன்னு வெந்துடும் இப்போ இதில் கொஞ்சம் இதுலேயே தண்ணி ஆட் பண்ணுறதுனால நம்ம தண்ணி சேர்க்க வேணாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஊற்றிடுங்க ஒரு வதக்க வதக்குங்க எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இது நம்ம தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் அதில் கூட்டிடுங்க இப்போ நம்ம குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் இல்லை மூணு விசில் மேக்ஸிமம் அதோடு நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம குக்கரில் ஒரு மூணு விசில் நாலு விசில் கூட வச்சுருக்கலாம் நல்லா வேகணும்னா ஒரு நாலு அஞ்சு விசில் கூட வேங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நல்லா அது பாருங்கள் நல்லா வெந்துருக்கு ஒரு மாதிரி லிக்விடாக தெரியுது ஆக்சுவலி அதுலேருந்தே தண்ணி வரும் அந்த தண்ணி தான் இது இப்போ நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி அந்த மாதிரி இட்லி தோசை அந்த மாதிரி ஏதாவது சாப்பிட்ணுன்னா உங்களுக்கு கிரேவி நிறையா தேவைப்படும் ஸோ இதையே அழகாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இது மேலே கொத்தமல்லி தூவிட்டு கொஞ்சம் பெப்பர் வேணும்னா பெப்பர் பொடி தூள் தூண்டிட்டு இது அழகாக நீங்கள் வந்து சைட் டிஷ்ஷாக சாப்பிட்லாம் இல்லை நான் ரைஸுக்கு சாப்பிட்றேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேணாம் நல்லா சுக்காவும் வறுத்த பதத்துக்கு வேணும் அப்படி சுக்காவாக வறுக்கிற பதத்துக்கு வேணும்னா நீங்கள் கடாயில் இதை அழகாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் நான் இதை சுக்காவாக தான் வறுக்க போகிறேன் இதுக்கான எண்ணெய் எண்ணெய் எதுவுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட்டு இருக்கிற எல்லாமே போதும் இது அப்படியே நீங்கள் இப்போயே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் வரும் இதில் ஸோ இதை அப்படியே நீங்கள் கடாயில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கடாயிலேருந்து நீங்கள் அழகாக நீங்கள் வந்து சிம் ஃப்ளேமோ இல்லை ஃபுல் ஃப்ளேமை வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் வெந்தோடனே சிம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நீங்கள் அதை அழகாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் கடாயில் தான் வறுக்க போகிறேன் இது இப்படியே சப்பாத்திக்கு நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டிஃபனுக்குலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது அப்படியே நம்ம வந்து கிரேவியோடு இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ரைஸ்க்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் நல்லா சுக்காக வறுக்க போகிறேன் இப்போ நான் கடாயில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டேன் இது ஒரு கால் மணி நேரம் அப்படியே நீங்கள் வைங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சிங்கன்னா சுக்காவாக வறுத்துரும் ஒரு மேலே வேணால் ஒரு தட்டு போட்டு மூடிட்டு கூட நீங்கள் வேறு ஏதாவது வேலை இருந்தால் பார்க்கலாம் சிம்மில் வச்சுட்டு ஸோ இப்போ வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு நல்லா கொஞ்சம் இறுகி இருக்குது தண்ணி எல்லாம் இல்லை இப்போ நல்லா நமக்கு அந்த தொக்கு நிறைய ஃபார்ம் ஆகிருக்கு சாதத்துக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதோடு நான் கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் லாஸ்ட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ கொத்தமல்லி பாருங்கள் இப்போ ஆட் பண்ணேன் இது ஸோ இது ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜ் வந்துடுச்சு நிறுத்திடலாம் இப்போ காரம் வந்து இது மீடியமான காரத்துக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ சப்போஸ் நல்லா காரம் வேணுன்றவங்க பெப்பர் நிறைய கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எண்டில் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணால் மிளகாத்தூள் தயவு செய்து ஆட் பண்ணிடாதீங்க ஸ்மெல் வரும் 
pepper and last a or rendu rendu sprinkle panniṭu neenga or color color ya add panniṭe na romba nalla irukum so ipo na off panniṭe da finishing idu romba nalla irukum taste vandu avlo arumaiya irukum so idu idukaga rice enna na neenga normal rice vechi lemon sambar vechi saaptinga na romba romba nalla irukum ena idu heat chicken vandu romba heat eppome so indha heat thanikona na ungalku lemon mari edavadhu or ஆட் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் லெமனை வந்து சாம்பார் வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நான் உங்களோட அடுத்த ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு எப்படி லெமன் சாம்பார் வைக்கிறதுன்றதை சொல்லித்தரேன் ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட